Oi, oi, bom dia, boa tarde, quarta-feira, um dos temas que eu mais gosto de falar, um dos temas que mais gera problemas e polêmicas e discussões, então hoje vocês fiquem à vontade é, para perguntar, para falar, eu sei que vai ter muitas dúvidas, eu sei que muita gente não vai gostar do que vai ver, do que vai ler ou do que vai ouvir aqui, nós não estamos muito preocupados com isso, é, tudo que a gente fala aqui está embasado em estudos científicos, então se eu te falar alguma coisa que você não goste, me desculpe, mas é a realidade e às vezes a realidade dói muito, sabe? É, então é isso, a gente vai falar de alguns alimentos, de alguns produtos, de algumas formas de esconder o açúcar que a indústria faz, é, de algumas coisas que vocês nem sabem que são açúcares, tá? Mas mais do que isso, eu quero dizer para vocês que o objetivo aqui não é colocar ninguém com uma fobia de comer determinados alimentos. A ideia aqui é que vocês entendam que alguns alimentos podem fazer mal para a sua saúde e que vocês saibam diferenciá-los de outros alimentos e que escolham realmente ter uma boa saúde ou escolha pelo menos os alimentos que vão te fazer um pouco melhor, tá certo? Então, tô vendo muita gente entrando agora, seja todo mundo muito, muito bem-vindo, é o terceiro dia das no... da nossa semana de saúde, da semana que a gente decidiu dedicar totalmente a passar conhecimento para vocês, tá? Recebo muita, muitos temas, muitas perguntas, muitas informações no direct depois da live, então eu acredito que vocês devem continuar fazendo isso, tá? Eu me alimento muito de informações de vocês, então fiquem à vontade para me inscrever também no direct. Como eu fiz nos outros dias, vou fazer de novo, hoje eu estou na nossa querida Empório Suplementos, então eu quero que vocês me digam se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, coloque aqui de 0 a 10 qual que é o seu grau de satisfação em relação ao áudio e ao vídeo, enquanto eu escrevo o tema da live de hoje, tá bom? O tema da live de hoje é cuidado com os açúcares. O Matheus está dizendo que tá ok. A Renata já... Pronto, cuidado com açúcar, a Alana também colocou nota 10, ótimo, o Alan também colocou nota 10, Manuelinha, 10, 10, 10, 10, então acho que todo mundo tá com o áudio muito bem e a gente vai começar, vai começar com o tema de hoje, é... muitas das doenças hoje, Caio também está dizendo que está perfeito, muitas das doenças de hoje, é, são geradas por um excesso de açúcares, até entendo que muitas pessoas não sabem ou às vezes comem inadvertidos açúcares, mas a problemática maior de toda essa história, que vocês podem me interromper a qualquer momento, tá gente? É que muitas vezes a gente não sabe que está comendo, mas nos tornamos pessoas viciadas nos açúcares, o que eu mais escuto quando eu vou falar sobre alimentação aqui durante uma consulta é que a pessoa diz, mas eu vou comer o quê? Então eu vou comer o quê? Porque ela já consegue somente ver a opção de alimentos que contenham os carboidratos refinados, tá? Quando eu falo açúcares, todo mundo só imagina aquele açúcar branco de mesa, aquele açúcar que a gente é, adiciona normalmente no suco, no café, a gente não, eu não, que vocês adicionam normalmente no café... No, no suco, mas quando a gente fala de saúde de uma forma toda, entra o macronutriente carboidrato e se for um carboidrato refinado, industrializado, ele faz realmente uma série de acontecimentos dentro do seu organismo para gerar esse vício, tá? Só para vocês entenderem e já começarem a assustar quem está chegando aqui agora atrás de informações relacionadas ao açúcar, Hoje, no mundo inteiro, tá? a gente está com problemática de pandemia, a gente está com posto de gasolina na Rússia estourando, lá em Beirute está estourando o não sei o que do porto, mas para vocês terem ideias, hoje, hoje, no mundo inteiro, o açúcar mata mais do que guerra, tá? independente desses acontecimentos isolados, 
o açúcar hoje no mundo inteiro mata mais do que guerra. Então, é um fator determinante, é importante, é perceptível que hoje 56% da população brasileira está sobrepeso, obeso ou pelo menos um pouco acima do que deveria estar como peso. E na sua predominância, 88% desse sobrepeso, considerar, eu tenho que considerar que algumas pessoas estão acima do peso porque são musculosos, porque têm corpos atléticos, mas 89% das pessoas que estão sobrepeso estão por acúmulos de gorduras. Então, é um número que assusta, é um número que a gente tem que levar em consideração. E a pandemia veio mostrar isso, corpos inflamados, corpos que não estão muito bem definidos, não pela parte estética, mas pela parte de composição corpórea, corpos com excesso de gordura, com circunferência abdominal aumentado, já tem por si só um incremento nos riscos de doenças cardiovasculares. Então, quando eu estou falando de uma pessoa que está com o abdômen maior do que deveria estar, tem uns centímetros, tá? 91 para os homens, 88 para as mulheres. Acima desse tamanho, a gente já começa a duplicar, duplicar triplicar, quadruplicar as chances de ter alguma doença cardiovascular no futuro. Então, só falando sobre acúmulos de gorduras, a gente já traz uma problemática para nossas vidas. Mas por que eu estou falando de tudo isso e estou falando de açúcar? Porque todas essas gorduras são provenientes do excesso de açúcares. Então, eu coloquei no story ontem à noite em relação a um hambúrguer, maravilhoso hambúrguer ali do P100, o Garagem Burgers. E uma enxurrada de gente no direct, ah, doutor, mas isso engorda, eu vou ter que pedalar para queimar isso. Gente, o que engorda são os excessos e principalmente os carboidratos refinados. Se vocês percebem no story, quem não viu, dá tempo de depois dessa live lá dar uma olhada, eu não comi o pão do hambúrguer, eu comi a carne com queijo, com bacon, mas não comi o pão. E qual é a problemática disso? Por que, que eu tirei o pão? Porque o carboidrato, que é o macronutriente, junto com a proteína e com a gordura, que são os outros dois macronutrientes da nossa alimentação, eles juntos vão fazer uma bomba calórica, sim, e isso ocasionaria o acúmulo de gorduras. Quando eu retiro o carboidrato da minha dieta, eu entro numa outra condição que favorece o emagrecimento. Então, muitas pessoas que passam pelo consultório saem ou assustada ou vislumbrado porque conhecem um outro metabolismo do nosso organismo que faz a gente emagrecer comendo gorduras. Tá? Tem um exemplo hoje da atleta que veio aqui com a gente, ela já perdeu 10 quilos simplesmente porque ela tirou os açúcares da sua dieta. Não estou falando de uma simples atleta, a gente está planejando que ela faça daqui dois meses é, uma pequena corridinha de 110 quilômetros de montanha e ela está fazendo isso totalmente em cetose, ela está fazendo o planejamento de cetose para cumprir essa prova nesse tipo de metabolismo, ela não está comendo açúcares, muito menos os carboidratos refinados. E isso é super benéfico. Já emagreceu 10 quilos e agora está no processo de ganho de massa muscular. Isso também qualquer um de vocês pode fazer. Vou explicar como é que a gente vicia em açúcares. O, quando eu falo vicia, gente, entenda. Todos os pacientes que eu falo, você gosta de pão? Ela, sou apaixonado com pão. Você gosta de bolo? Sou apaixonado com bolo, com macarrão. Com, eu sou apaixonado. Gente, nós não somos apaixonados não somos apaixonados por nenhum alimento, principalmente se ele é um derivado de carboidrato. Nós somos viciados nesses alimentos. Tenho total propriedade para falar isso. Primeiro porque cresci comendo bastante açúcar, tá? Uma alimentação muito rica de açúcar, de gorduras, é, de sorvetes, coisas realmente que fazem muito mal, bolos, pudins, tudo isso. Tenho no meu corpo uma genética de obeso, que se eu não me cuido, se eu não vou em contra dessa genética, se eu aceito essa genética, estaria com muito mais de 100 quilos. Hoje posso é, me dar o luxo de comer o que eu quero, da forma que eu quero, porque eu já entendi o vício que existe. E quero deixar bem claro aqui, até porque eu vou fazer um vídeo hoje à tarde sobre isso, meu Instagram foi denunciado como gordofóbico. 
escutem isso. Vou fazer um vídeo explicando, mas gordofóbico, como se eu estivesse é, incitando as pessoas a terem medo das pessoas gordas. E na verdade não é isso, tá gente? Tudo que eu estou falando para vocês, nós estamos buscando saúde. Quando eu equilibro o que eu estou comendo, eu consigo ter um corpo muito mais saudável. O vício do açúcar, ele começa assim. Deixa eu só tomar mais um gole aqui de energia. O vício do açúcar começa assim. A gente come uma coisa muito gostosa, né? Gostosa em relação a, ao paladar. Come uma coisa muito doce, uma delícia, que pode ser macarrão, arroz, é, pode ser um brigadeiro, pode ser qualquer guloseima a partir de um carboidrato. É, isso sobe na corrente sanguínea, sobe os níveis de glicemia na corrente sanguínea e estimula o pâncreas a liberar a insulina. A insulina liberada, açúcar é carregado para onde tem que carregar, para o músculo, para as ou, para os, outros, é, os outros órgãos, inclusive para o cérebro. O excesso desse açúcar vai ser armazenado, principalmente porque ele é estocado em vários órgãos. O problema é quando começa, é em várias regiões do corpo, o problema é quando começa a estocar nas vísceras. Mas quando esse açúcar chega lá no cérebro, principalmente em grandes concentrações, ele vai liberar dopamina, Eu acho que alguém já ouviu falar sobre isso, a gente vai sentir um prazer tremendo, como, como quando a gente come um chocolate, por exemplo, as meninas estão tá um pouco tristes, recorrem ao chocolate, se sentem prazerosas naquele momento, e sempre que tem uma problemática, busca uma solução em comer alguma coisa que te libere dopamina, que você fique totalmente satisfeito com aquela sensação. E as drogas são assim, tá? Quando uma pessoa usa é, uma, uma droga ilícita, ou até drogas lícitas, tá? Tipo, medicações vão dar sensações parecidas com essas, dolantina, morfina, é, os anestésicos, de forma geral, vão dar uma sensação boa, cocaína vai dar uma sensação boa, os, 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 as drogas lícitas, cigarro, nicotina, é, o álcool, eles vão dar sensações boas e por isso as pessoas utilizam. A problemática do açúcar é que ela é uma droga super aceitável, é a, maior, a droga mais consumida do mundo, porém ela é socialmente aceitável. Todo mundo quer ingerir o açúcar em algum momento porque gera esse prazer e ela não é associada a uma problemática de saúde. O problema é que a gente vem pouco a pouco alertando vocês em relação a isso. Hoje em dia, existe uma indústria farmacêutica que, graças à pandemia, muita gente abriu o olho para isso, que te orienta a que, sim, necessite utilizar medicações. Você está condenado, infelizmente, a sua genética é assim. Você tem que ser gordo, você tem que ser hipertenso, você pegou a diabetes por aí e vamos comprar remédio e pronto, vida que segue. E não é assim. A gente não pode aceitar simplesmente porque o seu pai foi hipertenso, sua mãe é hipertenso, você vai ser, é um destino. Não, não é assim. O açúcar causa tudo isso e o açúcar em excesso causa isso. Voltando ao que eu estava explicando do ciclo, você libera toda essa secreção de dopamina, fica naquele relax e a insulina vai baixar a concentração de açúcar no seu sangue. A insulina vai baixando essa concentração, colocando o açúcar aonde tem que chegar. E o que é que acontece quando esse açúcar está muito baixo? Volta a vontade de comer alguma coisa. A fome, a compulsão alimentar acontece. Mas ela acontece com uma vontade de sentir mais prazer. E aí você adere novamente ao alimento que te gerou o prazer, seja uma guloseima, seja um doce, seja um carboidrato refinado e você entra nesse ciclo vicioso, querendo ou não querendo, tá? Tô falando isso para todo mundo que eu conheço que tá aqui e para as pessoas que estão me conhecendo agora. Querendo ou não querendo, você é viciado em carboidratos. O que que a gente faz é se livrar desse vício. Estou vendo muita gente escrevendo aqui, vou até puxar um pouquinho aqui que eu vi umas frases legais. Eu estou conseguindo me libertar desse vício, até o café estou bebendo sem açúcar, ótimo, tá de parabéns, carinho, energia e tal. 
É, o Lucas chegou agora. Sempre vou treinar em jejum e sinto que os meus treinos rendem muito mais do que quando estou usando algum tipo de carboidrato ou açúcar. Exatamente isso, Lucas, que foi o que a gente está comprovando aqui com a nossa atleta. Ela treinava com carbogel, treinava com todos esses maltodextrina, que eu vou explicar cada um desses açúcares, tá, gente? Não saiam daqui, eu vou explicar todos os açúcares que vocês são enganados que está no rótulo, às vezes não está no rótulo do produto, mas tem açúcar naquele produto, vou explicar tudo isso, e vou explicar inclusive alguns alimentos que são salgados, mas que estão cheios de açúcares. Minha querida sogra Maria Esther, acabou de entrar, seja bem-vinda, Silvana, todo mundo que está entrando agora, eu esqueci de pedir, mas por favor, clica nesse aviãozinho aqui, e chame mais pessoas, por favor, para essa live. Quanto mais pessoas conhecerem desse tema, mais pessoas vão estar buscando saúde. E quanto mais pessoas conhecendo, mais pessoas vão difundir essas informações. E assim vamos salvando o mundo desse ciclo vicioso dos carboidratos, das farmácias e dos hospitais, tá gente? Ninguém quer vocês doentes não. Na verdade a indústria quer, a indústria alimentar... A indústria alimentícia quer que você coma de 3 em 3 horas para manter o seu vício e a indústria farmacêutica quer você doente para comprar o remédio. Você investindo um pouquinho na sua saúde agora, investindo tempo e dedicação, você evita essas duas coisas, ir ao médico e ir à farmácia gastar dinheiro, tá bom? Então a ideia é essa, você se comeu ontem uma pizza de noite com aquela massa grossa, cheia de carboidrato, que é uma delícia... No outro dia de manhã, encontra um pedacinho de pizza na geladeira. Não tenha dúvida, você vai para cima desse pedaço com toda a certeza e vontade do mundo. Porque o carboidrato, ele sobe a sua, sua glicemia no sangue, que recruta a insulina, que vai ajudar na distribuição dessa, desse açúcar pelo corpo. E esse açúcar baixo vai fazer com que você tenha uma vontade de comer novamente algo que aumente esse açúcar. A exemplo do que o Lucas mencionou e é que ele sai para fazer corridas em jejum ou sai para fazer atividades físicas, no caso dele que é ciclista. Fazer atividades físicas em jejum, não se preocupe que o seu açúcar não vai desaparecer. Você acorda com ele regularmente ou até um pouco mais baixo. No momento em que ele começa a baixar e você não está suprindo o seu a sua necessidade de açúcar, o outro morador do pâncreas, tá? Porque eu falei para vocês que a insulina mora no pâncreas, mas tem um outro morador que é o glucagon. O glucagon é responsável por pegar o açúcar que está armazenado no seu corpo em forma de gorduras, quebrar essas moléculas mais compostas em moléculas menores que vão te fornecer energia, que vão nivelar a níveis normais o açúcar do seu sangue, então essa história de que é, se eu fizer exercício em jejum eu passo mal, não passa mal, simplesmente você está com uma alimentação péssima nos dias anteriores ao jejum, se você comer muito bem, o seu açúcar estiver muito bem balanceado no organismo, não tem problema nenhum fazer atividades em jejum, mas jejum é um tema para uma outra live, tá bom gente? Estou querendo ver perguntas aqui que nós vamos seguir, então comeu com açúcar, Três horas depois vai ter vontade de comer novamente com açúcares. Só que a indústria sabe disso. Ela sabe que vai gerar fome em você se você comer com os carboidratos refinados. E por isso que ela coloca vários, vários produtos e vários tipos de açúcares disfarçados no seu alimento. E é isso que eu vou falar hoje. Tipos de açúcar que você nem sabe que é açúcar, acha o nome bonito e está utilizando. E pior, quando lê o nome açúcar, mas é um açúcar diferente, esse açúcar é saudável. Não existe açúcar saudável, tá bom, gente? Então, ah, minha, minha mãe chegou, a dona Geni, seja bem-vindo, dona Geni, todo mundo que entrou agora. Vocês ainda têm a oportunidade de chamar mais gente, porque agora nós vamos falar dos tipos de açúcares. O Lucas está dizendo, quando eu chego ao nível de desgaste ou fadiga, o que eu devo usar para não usar o açúcar e criar aquela dependência? Ou quebra no meio dos treinos? Lucas, o que você precisa, o que às vezes acontece de quebra no meio dos treinos, claro que vai depender de uma performance, vai depender de um estilo de vida que você tem. Tá? No estilo de vida low carb, você vai buscar outros alimentos que vão fornecer energia para o seu organismo. 
mas às vezes o seu desgaste físico é por questões musculares, está pedalando demais, está desgastando o músculo, não fez o uso de uma creatina, por exemplo, não faz uso de creatina, não faz uso de cápsulas de sal, isso pode de alguma forma estar tá gerando um desgaste maior, uma fadiga mais próxima, você tem que prolongar o seu treino, conseguir treinar melhor não é o alimento que vai te fazer a diferença nisso. O desempenho durante a prova vai depender muito da sua resistência física e da sua musculatura preparada para aquele treino. Tá? Então a gente pode conversar depois no individual, mas você tem que buscar é, mais resistência física, porque a gente não pode fazer nada antifisiológico, não adianta eu ficar te dando um produtinho para você continuar, continuar e o seu treino durar 5, 6 horas. Não, a gente vai ter que melhorar o seu, o seu sistema é, músculo esquelético para que ele resista mais nos seus treinos, mas dentro do que é fisiológico. A ideia não é que você treine mais tempo para gerar uma depois uma lesão, gerar uma problemática. É treinos mais produtivos, às vezes até com menor tempo. Tá bom, Lucas? Mas a gente pode conversar sem problema nenhum. O Lucas é o nosso laboratório de bicicleta de fat bike, que é aquela bicicleta com pneu bem grande. Tá treinando nas areias para um grande projeto aí, né, Lucas? Depois a gente pode até apresentar esse projeto para todo mundo saber por que, que você está treinando tanto. É, seu corpo não entra em hipoglicemia se você não é um dependente de carboidratos, pode ficar tranquilo, tá? É... Entendi. Cheguei atrasado, o John está dizendo que chegou atrasado, mas tranquilo, gente, ninguém chegou atrasado, a gente está aqui para trazer essas informações o tempo todo. É... A Silvana falou de frutas, eu já vou falar já já de frutas, já já de frutas, porque dentro das frutas tem um tipo de açúcar. O é... que mais aqui? O whisky, deve ser o whisky, né? Que ele queria dizer, o whisky diminui a quantidade de açúcar no sangue ou impede de ser absorvido? Não, é o whisky é álcool, né, gente? O álcool não faz nada, não tem nada a ver com, com o nosso tema de, de esporte, de saúde. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos falar dos tipos de açúcares que a gente vê por aí. Sacarose, eu acho que vocês já ouviram falar de sacarose, é o tipo mais comum de açúcar. A diferença é que o sacarose tem dois tipos de moléculas de glicose. Vou tentar não ser muito técnico para vocês entenderem, mas é legal que vocês saibam isso, tá? Uma dessas moléculas é processada no pâncreas e a outra molécula, que é a da fructose, é processada e metabolizada pelo fígado. Então, quando vocês veem sacarose, que é o, é o tipo mais comum, essa, essa é açúcar de mesa. A sacarose, ela tem esses dois tipos de moléculas, que já é duplamente prejudicial ao nosso organismo. E aí a Silvana falou de comer muitas frutas. Gente, outro tema que eu não quero ser polêmico aqui é a questão de fructose. Ah, comer frutas faz mal? Alguém inventou que comer frutas faz mal? Não faz mal comer frutas. Eu recentemente fiz um, um, uma postagem, um vídeo explicando por quê? Porque frutas não faz mal. Só que o que é a realidade hoje do brasileiro? Ele quer comer a mesma fruta o ano inteiro. Gente, não existe a mesma fruta o ano inteiro. Essa fruta que vocês estão comendo fora de estação, ela só está ali existindo e naquele tamanzão bonito porque ela está cheia de agrotóxico. Então, comer frutas não faz mal de jeito nenhum. Cortem quem falou isso. Mas entenda que as frutas, elas vêm por estações. Tem uma estação de determinada fruta, uma estação de outra, uma estação de outra. Comer a mesma fruta, as mesmas, né? Porque às vezes são várias. O ano todo você está comendo muito agrotóxico. E nesse sentido, eu concordo que frutas poderiam fazer mal se você entender que você está comendo é agrotóxico para aquela fruta bonita. As frutas saudáveis de época mesmo, elas são pequenininhas, algumas são até feias. Fiz um vídeo explicando isso exatamente por esse princípio de que fruta não faz mal, mas entende-se que as frutas têm safras, as frutas têm épocas para ser comidas, tá? Mas a fructose, né, que ela também está presente na sacarose, é o segundo tipo de açúcar mais comum que existe no mundo. Por que, que a fruta não faz mal? Porque essa fructose está é, associada às fibras e às vitaminas que vêm de cada, de cada fruta. Então não tem problema nenhum a fructose in natura, a fructose do 
da, aliás, a frutose da fruta, dentro da fruta, junto com a fruta. Qual que seria uma problemática? Quando essa, saca, essa frutose é associada a outro tipo de a outra molécula de, glico, de glicose e utilizada na indústria, utilizada nos alimentos industrializados, nas substâncias comestíveis industrializadas. Então você vai ver muito rótulo, muitos rótulos de embalagens escrito frutose fructose e aí você diz não, não tem problema fructose é aquela é aquele açúcar da fruta não faz mal o doutor falou que fruta não faz mal eu posso tomar esse suco de caixinha aqui porque ele só vem com a fructose e aí é onde a gente se engana ei Lu então eu tô com a minha prima Lúcia lá da Argentina tá vendo gente nós temos gente do mundo inteiro e aí a Lúcia hoje me escreveu sobre dúvidas de tipos de açúcares e eu vou falar aqui agora porque algumas coisas que a gente come achando que não tem nada a ver com açúcar e pior, tem muito a ver com açúcar, tá? É... O que que acontece? A frutose quando ela tá junto com as fibras, junto com as vitaminas do, da fruta não tem problema, mas associada aos produtos ela tem muito problema. E o que é que acontece? As pessoas querem fazer suco de todas as frutas. Então entende-se que é, eu estou falando que a frutose faz bem quando ela está numa proporção junto com umas fibras proporcionais a ela, com vitaminas e minerais proporcionais. Quando eu faço um suco, a primeira coisa que as pessoas querem é coar fazer tirar as fibras dessa fruta um abraço para Caruaru e Pernambuco pessoal é de Leusa que tá lá em Caruaru obrigado pela audiência tá bom manda um abraço para todo mundo aí do Caruaru um dia chegaremos aí se Deus quiser e para todo mundo do Brasil todo que esteja aqui tá gente para todo mundo mesmo se quiser colocar de onde tá que eu mando um abraço também que eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas de outras regiões absorvendo esse nosso conteúdo e melhor passando para frente Tá? Então eu fico muito, muito feliz mesmo. É, problema dos sucos é isso. O cara pega 10 laranjas, tira as fibras dessa laranja. Né? Tem muitos nutrientes nas cascas de algumas frutas. Tira a casca, tira as fibras e fica o quê? E é, enche de água e aí fica a fructose com a água saborizada e aí a pessoa ainda coloca açúcar no suco. Gente... É saudável isso? Vocês mesmo me respondam. Escreve aqui se você acha que o suco com açúcar, mesmo que seja suco natural, suco natural com açúcar, faz bem? Escreve aí, por favor. Juazeiro do Norte, Paracuru, Navegantes em Santa Catarina, um abraço para Santa Catarina, Valdete, pessoal, o George, todo mundo de Santa Catarina, adoro. É... Enfim, gente, ninguém quis nem escrever suco natural com açúcar. Faz bem? Claro que não, né, gente? Claro que não. Por quê? Porque tem esse, essa adição de açúcar, de sacarose, já tem a fructose exagerada, porque uma coisa é eu comer uma, uma, uma fructose de uma fruta, outra coisa é eu pegar uma associação de frutas, de várias iguais ou, ou diferentes, juntá-las, tirar todas as outras problemáticas. Gente, doutor, peraí que alguém escreveu aqui, doutor, quando é fruta que nem limão e tamarindo? É fruta, gente. Eu tomo um suco, se alguém da, aqui do PC estiver aqui, que, que, que almoça comigo nas terças-feiras, tomo suco de tamarindo sem açúcar, tomo suco de limão sem açúcar. Gente, se vocês não gostam da fruta sem açúcar, você não gosta da fruta. Seja realista, fala, não, não vou tomar água, porque não tem sabor, porque o sabor dessa fruta eu não gosto. É muito mais certo a gente fazer isso. Pessoal do Crato, pessoal daqui do Paracuru, né, também gosto do pessoal do, daqui de pertinho. É horrível sem açúcar. Gente, tudo sem açúcar vai ser o gosto natural. Qualquer coisa com açúcar vai ficar gostoso. Esquece isso. Cai o personal trainer, seja exemplo para os seus alunos. Qualquer coisa com adição de açúcar vai ser gostoso. Tudo que é gostoso engorda. Colocou na boca que é gostoso, pode cuspir porque é, é, vai engordar, tá bom? Guarde isso. Suco de caixinha, pelo amor de Deus, não me venha com suco de caixinha sem açúcar, gente. Não existe, não existe de nenhuma marca. Se alguém souber, tira uma foto e me mostra aqui que eu vou te mostrar onde está escondido no rótulo a, o açúcar desse produto. Só para falar para vocês, 
todos os rótulos de caixinhas de produtos industrializados, eles não são obrigados a colocar todos os componentes daquela formulação, tá bom? Então, se você vê um nome diferente, que aí a gente vai continuar aqui para eu falar para vocês alguns nomes. É açúcar disfarçado, às vezes eles não colocam o tipo de açúcar que você está tá provando e quando você come o alimento, tem açúcar. Então, cuidado com alimentos industrializados. Suco de caixinha é uma bomba de açúcar, tá? O Maitá, ótimo, Wilson, seja bem-vindo, pode marcar, será um prazer atender você e qualquer outra pessoa que esteja buscando saúde, tá? Então, falei da sacarose, falei da fructose, aliás, tenho muita coisa para falar aqui, gente, ontem, quero pedir desculpa que ontem a gente, eu agradeci o finalzinho da live em poucos segundos, eu gosto de dedicar pelo menos uns dois ou três minutos para agradecer vocês e ontem não deu tempo, porque a live foi... Tão legal, tão legal que ela correu, o tempo foi voando, tá? Só para dizer para vocês que as lives estão ficando gravadas no IGTV, tá? A de segunda, a de terça, a de hoje vai ficar gravada, a de amanhã vai ficar gravada e aí sexta-feira a gente tem um grande presente para vocês, para quem assistiu as, todas as lives, na verdade. Eu estou aqui na Empório, queria até falar para vocês que a Empório hoje queria fazer um tipo de sorteio para a gente entregar para vocês algumas coqueteleiras, que até tirei um, fiz um story das coqueteleiras bem coloridas, bem bonitas, bonita não, lindas, é, mas a gente não sabe ainda como é, qual é a permissão de um médico para poder fazer sorteios, então eu vou pensar numa forma aqui, até o final da live eu vou pensar numa forma de entregar para vocês, para, sei lá, para umas 10 pessoas coqueteleiras, tá bom? Vou pensar. Calma, vou pensar, vamos continuando aqui. É... Então, cuidado com as frutoses dos produtos industrializados. E aí vem o um outro produto. Gente, quero só deixar bem claro que eu vou falar agora o nome de um produto que é um suplemento, tá? Eu estou dentro da Empório, não é para falar mal de nenhum suplemento, mas também eu não sou obrigado a falar bem, tem algumas coisas que vão ser prejudiciais para algumas pessoas. E esse produto que eu vou falar agora, ele é muito utilizado por alguns atletas, principalmente atletas que vão disponibilizar de muita força, de força explosiva, seja lutador de jiu-jitsu, seja boxeador de MMA, seja é, fisiculturistas, eles vão precisar dessa força, tá? Vocês vão entender, gente, mas se açúcar faz tão mal, por que, que existe? Porque açúcar é uma das fontes de energia do nosso organismo. Tá? A gente tem outras, não precisa só dela E o nosso corpo fabrica açúcar a partir de outro produto Então por isso que é a nossa insistência de que ninguém vai passar mal De que ninguém vai ficar doente se não comer açúcar tá bom? Mas eu vou falar de um produto agora Que é para explicar para vocês que ele é açúcar Mas que eu sei que muitos atletas utilizam E dentro dessas modalidades que eu estou falando Elas cabem utilizar isso Tá bom? Se alguém já adivinha o que eu vou falar, escreve aqui. Se não, já vou contar. Pera aí. Deixa eu subir aqui que eu tive... Mais gente escreveu. Açúcar refinado é um veneno, certeza. Querida Manuela, lá de Pedra, lá de Minas Gerais. É o que eu confundo. Eu não sei se é pedra branca ou pedra azul, mas é uma pedra. Pedras Preciosas de Minas Gerais. É, eu nunca tomei açúcar com meus sucos, ótimo. A, já vou falar, viu Edileuza, desse nome desse açúcar aí enganador. Suco de tamarindo, nossa que saudade. Suco de tamarindo sem açúcar, tá, Jana? Suco de, de caixa, em média, tem 5% de sucos de frutas. Às vezes, né? Tudo que é gostoso engorda. Verdade, Denise. Suco de uva tinto integral. Beleza, vai, segue nesse suco de uva aí. Faz cinco anos que não tomo refrigerante, mas no caso de fazer uma sobremesa fit, em que as receitas pedem xilitol. Xilitol é um adoçante, tá? Mas é uma sobremesa, então não existe substituição. A intenção seja somente amenizar. Já vou falar sobre isso, tá, Cleide? Não existe isso. Sobremesa é alguma coisa que quebra mais ou menos a alimentação que você teve durante a refeição. Não necessariamente a sobremesa tem que ser cheia de açúcares, tá? Mas também não existe uma proibição. A gente veio aqui com o objetivo de explicar para vocês, tá? É... Aquele suco de uva integral engorda? Claro, claro. 
Não é que engorda, tá, gente? Não é que engorda. É que o acúmulo, o exagero de alguns produtos vai engordar. Senão depois vem os fabricantes aqui reclamar. Suco feito da polpa de fruta é saudável? De verdade é da polpa? Vou contar para vocês. Semana passada, quando eu cheguei lá no, na policlínica, vieram, vieram com um suco amarelo. E aí quando eu vi o suco amarelo, e aí eu olhei a cor e tal... E eu provei e falei, não, isso aqui não é suco, gente. É que suco, né? É aqueles sucos de pozinho. Não, é da polpa, é da polpa. E insistiram que era da polpa. Eu falei, gente, não existe uma fruta com essa tonalidade. E aí você vai ver, tá escrito que é da polpa, mas então muito cuidado com o suco da polpa, tá, gente? Esses sucos da polpa que já vem um quadradinho congelado. De verdade é a polpa, né? Porque você confia no produto, você confia naquela marca. Enfim, eu não sei nem a marca, não quis tomar e pronto. Mas eu não confio não, tá? É, todo mundo quer a coqueteleira. Quem fizer mais perguntas leva a coqueteleira. Essa é a ideia do Lucas. O Lucas já ganhou então. Vanderlei e a Vilma, que são amigos meus da base aérea. Tudo bom, Vanderlei? São aqui de Fortaleza. Não suporto tomar café sem açúcar, doutor. Porém, uso desnatado, leite é doce. Não. Caio, nós vamos ter que mudar muita coisa aí, viu, Caio? Não suporto café sem açúcar. Então, você não, você não gosta de café. Nós vamos ter que combinar. Outro, outra, outro Eduardo está perguntando sobre palatinose. Guardem esse nome. Não me deixe esquecer que eu vou falar sobre palatinose já, já. Tá? Querida Emily, estou aqui, viu, na, no seu espaço. Tomei conta da, da Empório hoje. É, a Cleide está falando de palatinose, que é açúcar puro, mas eu vou falar as vantagens da palatinose em relação... É, a outros açúcares é, o Cris está dizendo comecei a tomar café sem açúcar e está diminuindo a minha vontade de comer doces direto tem alguma ligação? tem e eu já vou falar sobre isso Jun... Cris segura que eu vou falar isso juntamente com o que a Cleide falou sobre sobremesa vou falar sobre açúcar de esmenara vamos lá gente, fortaleza né, né? vou parar de responder um pouquinho os comentários para a gente ir já avançando aqui mas o produto que eu falei para vocês que é, muitos atletas utilizam atletas de explosão eu entendi agora porque que algumas pessoas escreveram palatinose palatinose não é não serve para atletas de explosão atletas de fisiculturismo atletas de lutas de artes marciais não serve a palatinose tá o suplemento que eu queria falar para vocês que é de rápida absorção que dá uma energia muito alta durante pouco tempo é a maltodextrina Alto índice glicêmico, o que, é que significa isso? A maltodextrina vende aqui, ó, aqui na, na, na Empório vende um, um, um pacote assim, ótimo para atletas de explosão. Maltodextrina você toma, ele dá um pico de açúcar no seu sangue, que vai te dar uma energia sobrenatural. Você vai fazer a sua atividade esportiva com muito mais força, mas de explosão, porque ela tem uma durabilidade, uma duração no seu organismo muito baixa. Você tomou a maltodextrina e rapidamente ela é absorvida. Tão rapidamente absorvida que ela é utilizada para essas modalidades de, é, de explosão. A palatinose, para quem não conhece, palatinose eu indico muito para, para atletas de provas um pouco mais longas, tá? é, de bike, é, atletas de futebol que vão ter que correr 90 minutos... É, atletas de maratona vão fazer o uso de carboidratos no formato de palatinose que vai te dar uma energia menos porque a, 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 a maltodextrina te dá um apiculado a palatinose te dá mais plano mais constante e dura até 4 horas no seu organismo então estou aqui falando dos maus de açúcar e estou acabando indicando né? não é assim é que a palatinose é utilizada para isso mas é açúcar de toda forma, vai te manter na dependência do açúcar de toda forma, tá? Mas é só para explicar para vocês que a maltodextrina te dá um alto índice glicêmico, isso quer dizer, ela é absorvida muito rápido, aparece muito açúcar no sangue, rapidamente vem a insulina para baixar esse açúcar e quando esse açúcar está baixo, você vai ter uma nova necessidade de açúcares. O que acontece é que se as pessoas estão... 
repetidamente tomando maltodextrina, esses picos de, de, de glicemia vão gerar picos de insulina até um desgaste total desse sistema regulador e você pode entrar inclusive numa pré-diabetes ou se não se cuidar realmente vai ter é, um, um quadro de diabetes instalado e é super desagradável. É... Então, atletas que são para explosão podem usar maltodextrina, atletas que fazem provas de endurance e provas mais longas podem fazer o uso de palatinose. Mas eu não vim aqui indicar os açúcares, pelo contrário, eu vim falar a verdade para vocês sobre os açúcares. Gente, vou entrar numa polêmica agora, antes de eu falar sobre lactose, vou entrar numa polêmica aqui. Pera aí. Vocês sabem. Gravem essa parte. Vocês sabem que o excesso de açúcar é que vai gerar a hipertensão arterial? Vocês não sabiam, né? E aí as pessoas ficam falando do sal, do coitado do sal. O que gera a doença hipertensiva arterial sistêmica é os excessos de açúcares. A pessoa começa a ganhar um pouquinho de peso, começa a ganhar um pouquinho de gordura, Começa a subir a pressão, sobe a pressão, virou hipertenso. Começa a ganhar a barriguinha, começa a ganhar abdômen, virou dislipidêmico, que é os colesteróis totalmente alterados, triglicerídeos lá no certo. Continua com açúcar, continua engordando. Pré-diabetes, diabetes instalada, síndrome metabólico. Três doenças evitáveis que você contraiu a partir do açúcar, então entenda que o sal, nenhum médico já te contou isso, nenhum médico, o sal, ele, se você deixar um pouquinho de sal aqui, ele rapidamente umedece, ele absorve o, o líquido dos ambientes, então se eu comer com bastante sal, eu vou ter um pico de pressão que rapidamente o meu sistema regulador vai normalizá-lo, então sal não causa hipertensão, o sal gera um pico momentâneo de pressão arterial, porque ele puxa líquidos para dentro da corrente sanguínea e isso aumenta o seu, a sua pressão naquele momento. Mas o que, gera, o que gera a doença instalada é os excessos de açúcares, tá bom? Então o Matheus está todo empolgado. Ingerir palatinose antes do jogo é 90 minutos. Você vai correr totalmente diferente se você tiver esse tipo de energia no, no organismo. A Manu está falando glicose e colesterol. Explosão no coração também. O que é que acontece com os colesteróis? Colesterol não é nenhuma problemática, tá gente? 70% do nosso cérebro é formado por colesteróis. Para a gente fabricar testosterona, a gente precisa de colesteróis. Então, a mídia teve uma época que ela falava tão mal de colesterol, que o colesterol vai explodir suas veias. 15% do nosso colesterol é a partir de alguma coisa que eu como. O resto são colesteróis do nosso organismo. Não, nem fabrico testosterona se eu não tiver o colesterol adequado. A problemática é os triglicerídeos que é um resíduo do resíduo do resíduo do, dos açúcares que foram estocados no seu organismo. O triglicerídeo é um dos parâmetros que a gente tem que cuidar, tá? Mas ficar brigando, lutando contra o colesterol, só para vocês ficarem tomando as estatinas o resto da vida, tá? Então não caia nessa. Vamos lá. É, vamos voltar aqui o que eu estava falando, mas já sabem dessa polêmica. O que causa a hipertensão é os excessos de açúcares. E provo se alguém duvidar, porque existem estudos científicos que mostram isso, tá? Presta atenção naquele rapaz que começou com a barriguinha, ele tá começando com picos de hipertensão, tira os açúcares dele que ele melhora e nunca mais vai tomar remédio, tá bom? Lactose, outro tipo de açúcar presente no leite, é benéfico para o organismo? Sim, é benéfico para o organismo, apesar de eu achar que ninguém precisa de ficar tomando leite. Não sou contra, mas é porque as pessoas fazem uma propaganda meio errônea de alguns produtos, né? Que o leite vai te fornecer o cálcio. Enfim, vamos entrar na história do leite não. Mas a lactose é o açúcar do leite, beleza? O açúcar do leite, para quem tem intolerância, o que quer ter intolerância à lactose? Quem tem, quem não tem? Eu tenho intolerância à lactose. 
eu não tenho uma enzima que chama lactase no organismo. Essa enzima é a responsável por quebrar esse tipo de açúcar. Se eu não tenho, esse açúcar acumularia no meu organismo e vai me dar uma sensação de inchaço, de náusea, de diarreias, uma sensação inflamatória no organismo. Então, a maioria dos adultos tem intolerância à lactose, porque é uma problemática que vai sendo adquirida com o passar dos anos, não sabe, não associa uma problemática estomacal, uma problemática intestinal, uma problemática inflamatória com a ingestão do leite, eles não associam com isso, mas todo dia de manhã gostam de tomar o seu leitinho com nescau, não percebem que por isso estão com desbiose, que é a questão da flora intestinal. Então procure o seu médico, faça o seu teste para saber se você tem intolerância à lactose e vou te dizer um pouco mais diminua na quantidade de leite, tá bom? É... Quem não é intolerante pode tirar a lactose da dieta. Lactose é açúcar, gente. Já tinha que tirar, mesmo intolerante ou não, tira a lactose da sua dieta. Tira. O objetivo aqui, Barros, desculpa, Thaís Barros, é... o objetivo aqui é isso mesmo, é vocês tirarem os açúcares da sua dieta tirarem os açúcares da sua dieta, a não ser que você seja um atleta de alto rendimento que precisa de carboidratos para é, a sua produção de energia. Outro açúcar muito comum que você vai ver na indústria, dextrose, falei de maltodextrina, que é um produto vendido, suplemento energético para atletas de alto rendimento, mas a dextrose, a dextrose é uma molécula igualzinho, igual a glicose, tá? Igualzinho a glicose, que vai te dar picos de insulina do mesmo jeito que a glicose. A dextrose, na maioria das vezes, a gente vê em tratamentos, né? Em terapias intra-hospitalares, que a gente coloca direto na veia. Por algum motivo, o paciente precisou receber dextrose e aí é feito endovenoso, tá bom? Mas o excesso dela também pode levar ao síndrome metabólico, que eu expliquei agora, agora. E aí agora a gente começa a falar sobre algumas coisas que vêm nos enganando nesses últimos tempos. Top Jean está dizendo que precisa procurar o médico dela, que sou eu e que eu não sei por que vocês, depois da pandemia, ainda não me procuraram. Estou esperando, tá? Pessoal da Top Jean, pessoal de todas as academias. A academia agora voltou a funcionar aqui na região, pelo menos aqui em Fortaleza e regiões. Não tem mais as desculpas das academias. Se vocês quiserem contar como é que estão aí na região de vocês, mas não existe mais a problemática das academias para quem dizia que, pra, que tem que ir para a academia treinar. Agora não tem mais desculpa. O Siqueira está dizendo, eu tenho diabetes, gosto de leite e tomo leite sem lactose, mas acho muito doce. Qual o tipo de açúcar usado no leite sem lactose? Não, Siqueira, você não está entendendo. Nenhum açúcar, não é para usar açúcar. Não é para usar açúcar no lugar da lactose. Nem que tivesse lactose e nem que tivesse sem lactose. É sem açúcar mesmo. Nosso objetivo aqui é livrar vocês dessa droga. Eu estou explicando desde o início. Açúcar vicia, açúcar é uma droga e açúcar mata mais do que a guerra. A ideia é vocês terem cuidado com os açúcares. Mas açúcar, adicionar açúcar em nenhum alimento, nenhum alimento. Os alimentos que já vêm com açúcar, os alimentos que viram açúcar no nosso organismo... Esses não tem como eu proibir ninguém de comer, mas adicionar açúcar nenhuma, de jeito nenhum, tá? O objetivo é não colocar açúcar de jeito nenhum. Ah, mas aí a comida fica ruim. Fica ruim não, fica com gosto natural da comida. Esse é que é o interessante. Coloque um temperinho natural, alguma erva. O objetivo é realmente livrar vocês do vício do açúcar, tá bom? Então vem o xarope de milho, aí vem o bonitão do xarope de milho, não, xarope de milho, é do milho, é natural, doutor, milho pode. Gente, milho é um líquido, é um líquido pegajoso, ele é a partir do, milho, do amido, né, a partir do amido. Por que que o leite sem lactose é tão doce? Porque eles colocam um tipo de adoçante para não mudar o paladar do leite, entendeu? Para você achar que aquele leite é mais gostoso do que o leite com lactose e você começar a comprar o leite sem lactose, sem o açúcar natural, mas com o açúcar sintético, para você gostar do sabor. Gente, as comidas têm que ser saborosas, 
que é diferente de gostosas. Quando vocês conseguirem diferenciar esses dois nomes, saboroso de gostoso, vocês vão estar livre da problemática, tá bom? O que é que acontece? Amido de milho e glicose juntos formam o xarope de milho. É muito usado na fabricação de bolos, de caramelos, de geleia, de sorvete. Vamos lá, gente. Vamos seguir aqui. Então, xarope de milho de jeito nenhum. Mel, tá? O mel fabricado pelas abelhas. O mel da colmeia, ele é um produto anti-inflamatório, cicatrizante, tem um gosto adoçado, isso ninguém discute. O mel, se você tomar uma colherzinha, uma colher pequena de mel, uma colher de sopa de mel, todos os dias, você vai ter o benefício, o benefício do mel no seu organismo em forma de antioxidação, em forma de cicatrização e de anti-inflamatório. Ponto. Qualquer outra forma de utilizar o mel, você está aumentando o, o seu pico insulinêmico, você está associando o, o, a, a, os alimentos a um paladar doce, você está acostumando o seu organismo a comer coisas gostosas, não saborosas, tá bom? Então, mel de abelha, muito benéfico, você tomar uma colherzinha de chá todos os dias de manhã, ou todos os dias antes do... Enfim, você vai escolher o, o horário para tomar a sua colherzinha de mel. Adicionar mel em qualquer outro alimento, você está estragando o mel e prejudicando é, o seu, a sua adaptação a comidas não adocicadas, tá bom? Então vem o xarope de malte, xarope de malte também é um tipo de açúcar, tá? Por isso que tem o um maltodextrina, xarope, o xarope de malte é um tipo de açúcar, ele é muito utilizado, aqui no Brasil quase não utiliza né, xarope de malte, quase não se utiliza. Mas se você, ver, se você ver alguns filmes americanos, você vai ver que nos Estados Unidos utiliza muito. E eles utilizam para fazer cerveja. Gente, já é quase uma hora. Não falei nem metade do que eu tinha que falar, pelo amor de Deus. Outra coisa, o açúcar invertido. Já ouviu falar? Eu vou correr rápido aqui porque eu tenho que falar algumas coisas. O açúcar invertido. O açúcar invertido é uma sacarose que tem glicose e tem fructose. A problemática é que você dilui ele na água, né? Essa, essa, é, esse invertido, você dilui ele com água e ele separa essas duas moléculas. E aí você está com dois tipos de açúcares muito prejudiciais no organismo. Cara, eu não vi o tempo passar e eu tenho um montão de coisas para falar com vocês, cara. Me perguntaram aí de demerara, me perguntaram de açúcar mascavo. Gente, açúcar é açúcar. A açúcar branquinha, a açúcar cristalizada, a açúcar refinada, ela tem como objetivo, ou ela passou por processos industrializados para chegar nesse objetivo de ficar branquinha, de ficar bonito. A gente associa o branco à limpeza, à qualidade. Os outros açúcares, demerara, açúcar mascavo, eles vêm mais bruto, com menos processos, entendam? com menos processos industrializados em cima do produto. Isso vai fazer duas coisas que eu quero que vocês entendam. Açúcar é açúcar, tá? Mas eu quero que vocês entendam duas coisas. O açúcar bruto, é, ele vem com algumas coisas de cálcio, ele vem com algumas coisas de sódio. Alguns minerais não foram perdidos nos processos de branqueamento do açúcar. E a outra coisa mais importante é que ele não vai adoçar muito bem. Como ele não vai adoçar muito bem, você vai colocar mais quantidades para sentir aquele gosto gostoso. O Eduardo está dando ideia de continuar a live. Gente, infelizmente eu não posso continuar a live. Queria fazer mais uma, mas eu tenho pacientes agora. tá? Então eu não posso continuar a live hoje. A gente até marca uma outra live, porque eu já sabia que ia ser polêmico. Mas eu tinha tanto conteúdo para falar para vocês. Não pensei que em uma hora eu ia conseguir. Eu posso fazer uma outra live... Mas, eu até falo, talvez eu faça hoje à tarde, eu queria falar hoje à tarde, à noite, sobre a insônia, mas eu posso fazer uma segunda live sobre esse mesmo tema, tá gente? Hoje ainda, vou, vou divulgar para vocês os horários, fica de, de olho no Instagram que eu vou divulgar o horário da continuação, da continuação, ixi, a Sanfit já está me recrutando, falando que eu tenho que treinar hoje, gente, então vai ter que ser lá na Sanfit, pronto, agora eu vou colocar na, nas costas deles, 
Vai ter que ser lá na Sanfit a segunda parte dessa nossa live. E vai ser hoje, tá? É, então, quando você coloca o Demerara, o Mascar, você acaba usando mais para sentir o mesmo gosto. Fica 6 por meia dúzia, porque você vai aumentar a colocação de um açúcar mais bruto que supostamente ia te dar menos pico glicêmico e, consequentemente, menos pico insulinêmico. E fica na mesma. Então, utilizar açúcar para manter o seu paladar acostumado com comidas doces vai te prejudicar da mesma forma, tá? E aí começa a vir o açúcar de coco, o açúcar de não sei o que, o açúcar de não sei o que. Eu quero que vocês entendam o objetivo, gente. Não adoçar ou não se adaptar ao paladar adocicado é que faz a mágica de um emagrecimento e de uma busca, é, de uma conquista de saúde. Não é nem só a busca, você conquista a saúde. Então quando eu coloco... Eu busco algum tipo de açúcar. Ah, eu quero açúcar. Não, gente, mas esse bolinho aqui é fit, ele vem com açúcar X. Beleza. Só que amanhã você não tem o açúcar X, que é super natural. Mas você, você, só, você só come aquele bolinho se ele for com gosto adocicado. Então acaba que em algum momento você não consegue manter. Nosso objetivo quando a gente divulga a saúde aqui é um estilo de vida que você consiga manter para sempre, que você consiga passar inclusive ele de geração para geração, não adianta eu te fazer uma fórmula mágica de 21 dias, por isso que essas dietas de 21 dias não funcionam, você acaba emagrecendo e engordando, emagrecendo e engordando, porque são coisas que vão te martirizar para fazer, são produtos ou é, é, estilos de vidas que vão te, te ser muito difícil de cumprir depois, Tá? parece igual um remédio que você toma e quando corta o efeito do remédio, corta realmente os resultados. Então a ideia aqui é que vocês consigam, consigam se adaptar a não adicionar açúcares nos alimentos, entendeu? Gente, cinco minutinhos, é, como aconteceu ontem, eu não quero que aconteça hoje, então eu paro aqui de falar conteúdos e vou agradecer vocês. A ideia realmente sempre é manter esse sentimento de gratidão, porque vocês uma quarta-feira, meio-dia, se dedicaram a vir aqui falar e conversar com a gente sobre esses temas. E são temas que estão buscando saúde, então não tem outra coisa que fazer senão agradecer a vocês que estão aqui no meio-dia dessa semana. Você que está assistindo agora, que talvez não estava ao vivo, que está assistindo porque ficou gravado no IGTV, não tem problema. A gente entende que os compromissos também têm que ser feitos, têm que ser cumpridos, tá? Mas fico grato que você assista e que você clica nesse aviãozinho aqui e convide uma outra pessoa a assistir sobre açúcares, tá? Cuidado com os açúcares. Tem produtos que têm açúcar, os carboidratos refinados, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas a nossa preocupação aqui é você se adaptar a acrescentar açúcar no seu alimento. Isso, num, num decorrer dos anos, vai te prejudicar. Depois não adianta você dizer, ah, eu peguei a diabetes. Não, você vem ano após ano, ano após ano, alimentando essa doença até o momento em que ela floresce na sua vida e aí sim já é um desastre. Vem a hipertensão, vem a diabetes, aí depois vem os colesteróis, a dislipidemia, que é os colesteróis e triglicerídeos elevados. Você entra no síndrome metabólico e não sabe por que não consegue depois ter saúde, porque você alimentou nos últimos anos porque não sabia, tá gente? Também não é para culpar todo mundo. Vocês não sabiam do que eu tô falando aqui agora, tá? Então, a gente vai continuar essa live. Vou divulgar hoje na tarde qual que é o horário que eu dependo da Camila para poder saber que horário que eu tô livre. Eu tenho que ir na Sanfit hoje, eu tenho um compromisso com a nossa querida Sanfit. Então, talvez eu faça a segunda parte da live diretamente de lá, tá? Então, fica o meu beijo. E, aliás, falando de Camila, não posso deixar de falar de Camila. Quem quiser marcar uma consulta presencial ou online, vocês, na biografia do Instagram, entra lá, tem um contato, fala direto com a Camila e é, agendem. Eu acho, eu acho que para agosto não tem vaga presencial mais. Tá bom? Graças a vocês, eu acho que eu não tenho vaga presencial mais para o mês de agosto. Mas podem fazer uma consulta online, a gente tem algumas datas ainda, conversem com a Camila, tá bom? Então, gente, obrigado, obrigado a vocês, está registrando aqui no Instagram um minutinho. Eu tenho que falar hoje com vocês sobre gordofobia, que eu já prometi. Tenho que fazer essa segunda parte e vamos fazer uma live ou um vídeo falando sobre insônia 
ou hoje ou amanhã na madrugada. Fiquem de olho, não, ninguém pensou, ninguém falou nada, mas escreva no meu direct uma forma da gente presentear vocês com 10 coqueteleiras aqui da Empório Suplementos, tá bom? Vou esperar no direct alguma, ou no direct não, no comentário desse IGTV, vocês colocam lá uma forma que vocês gostariam de é, que fosse sorteado essas 10 coqueteleiras aqui da Empório, tá bom? Beijo, beijo grande para vocês e logo, logo nós estamos em outra live. Fique com Deus. E amanhã também tem live, hein? Tchau!